എല്ലാവർക്കും ഗ്രീഷ് ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എവരി ബോയ് അട്രാക്സ് എവരി അതർ ഗേൾ എന്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡിലാണ് എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റിലോ സെക്കൻഡിലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ എല്ലാ ലോസും നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എല്ലാ ചലന നിയമത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡെയിലി ലൈഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നിടത്തും നമുക്ക് നടക്കുന്നിടത്തും ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നിടത്തും കാർ ഓടിക്കുന്നിടത്തും ഈ നാട്ടിൽ ഈ വള്ളത്തേലും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോ സോ മോഷൻ അന്നേരം അതിനകത്തെ ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോയൊക്കെയാണ് അറിയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ലോയാണ് കാരണം കൂടുതൽ പേരും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സുകളിലും ചോദിക്കുമ്പം ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ഒന്നും പറയാറില്ല ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോയാണ് പറയാറുള്ളത് ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോർ എവരി ആക്ഷൻ ദെയർ ഈസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഫോർ എവരി ആക്ഷൻ ദെയർ ഈസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഈ ലോ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം സമകാലീന ഏത് സംഭവങ്ങളുമായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോയാണ് ഫോർ എവരി ആക്ഷൻ ദെർ ഈസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ സ്ഥിരം കണ്ടുവരുന്ന ഇപ്പം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും എനിക്കൊന്ന് പ്ലസ് വണ്ണിലും ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ളതിൽ എക്സാമ്പിൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരെണ്ണം ഈ റീകോയിൽ ഓഫ് ആയി കാണാം റീകോയിൽ ഓഫ് ആയി കാണാം ഇപ്പോൾ റീകോയിൽ ഓഫ് ആയി കാണാം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം തോക്കിൻ്റെ കാഞ്ചുലിക്കും ബുള്ളറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ആ ബുള്ളറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ഷൻ എങ്കിൽ ആ തോക്ക് പുറകോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ അതെ അവിടെ ആക്ഷനുണ്ട് റിയാക്ഷനുണ്ട് അന്നേരം ബുള്ളറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അത് ആക്ഷനാണ് തോക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് പുറകോട്ട് പോകുന്നു അതിനാണ് റിയാക്ഷൻ ഇതൊരു ബോളാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതൊരു ബൗൺസിങ് ബോൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ താണ്ടി വള്ളത്തെ തന്നെ ഇട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം അറിഞ്ഞാൽ ഇത് താഴോട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഇത് ആക്ഷനാണ് തിരിച്ച് ഇത് ബൗൺസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് റിയാക്ഷനാണ് സിമ്പിളല്ലേ നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം ഇങ്ങനെ ഈ വള്ളത്തെ തന്നെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ തുഴയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പോലും തുഴയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ലൈവായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ തുഴ ഇതല്ല ഈ തുഴ എന്ന് പറയാം ഈ തുഴ നമ്മൾ പുറകോട്ട് തുഴയുമ്പോൾ ഇത് ആക്ഷനാണ് എന്നാൽ വള്ളം എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് അന്നേരം വള്ളം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് റിയാക്ഷനാണ് അന്നേരം അവിടെ ആക്ഷനും ഉണ്ട് റിയാക്ഷനുമുണ്ട് അന്നേരം നമ്മുടെ തേർഡിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ടു എവ് റിയാക്ഷൻ ദർ ഈസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അന്നേരം അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എന്നാൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിളൂടെ നമുക്ക് ഈ വള്ളത്തെ തന്നെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ വള്ളത്തെ തന്നെ ആക്കിയത് കാരണം ഈ എഫേർട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം നിത്യജീവിതത്തിൽ ഫിസിക്സ് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുമ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിനും ഫിസിക്സ് ഇപ്പം പഠിക്കണം എന്ന നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് എന്നേക്കുമായിട്ടൊരു മറന്നു പോകാതെ കിടക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വീഡിയോസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുള്ളൊരു പ്രചോദനം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വള്ളം തുഴയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് കാരണം എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിടത്തരം വെള്ളം അന്നേരം അത് ഒരിടത്ത് നിന്ന് തുഴഞ്ഞ് അക്കരെ കൊണ്ടുവന്ന് അതൊരിടത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് എന്നിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്
സ്പേസിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിൽ പോയ ആളാരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തി ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂറി ഗഗാറിനാണ് യൂറി ഗഗാറിൻ റഷ്യയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് യൂറി ഗഗാർ ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിൽ പോയ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിൽ പോയ വനിത എന്ന് പറയുന്നത് വാലൻറ്റീന തെരസ്കോവ വാലൻറ്റീന തെരസ്കോയും റഷ്യയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് മറ്റേത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ് ആണ് പിന്നെ തിരിച്ച് നമ്മളെപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോയ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാകേഷ് ശർമ്മയാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പോയ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയ വനിത എന്ന് പറയുന്നത് കൽപ്പന ചൗളയാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ എല്ലാ ലൈവായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളിലും ഡെയിലി ലൈഫ് എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോസും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ അതിപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്നേരം ചൈന പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു അന്നേരം അതൊരു ആക്ഷനാണ് ഇന്ത്യ എന്ന നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യം ശക്തമായിട്ടതിനെ തിരിച്ചടിക്കും എന്ന് പറയുന്നതൊരു ഒരു റിയാക്ഷനാണ് അന്നേരം കാരണം ചൈനയുടെ ആക്ഷനും ഇന്ത്യയുടെ റിയാക്ഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും നമുക്കൊക്കെ പ്രൗഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സൈനികരുണ്ട് ഒരു ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് സൈനികർക്ക് ഗ്രീഷ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ സലൂഷൻ ഓക്കെ ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ എപ്പോഴും ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓട്ട ഒരു തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ കരണത്ത് ഒരാൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയാളുടെ മറുകരണത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും അടിക്കുന്നത് ആക്ഷനും റിയാക്ഷനാണ് ഞാൻ അടി എന്നെ അടിച്ചു അത് ആക്ഷൻ ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കുന്നു അത് റിയാക്ഷനാണ് അവർ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നതാണ് ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം എന്നെ അടിക്കുവാണ് ഒരാൾ എന്നെ അടിക്കുന്നു ഞാൻ തിരിച്ച് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം അടിക്കാതെ ചുമ്മാ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചിരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതും റിയാക്ഷനാണ് എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള റിയാക്ഷനാണ് അന്നേരം എപ്പോഴും അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കുന്ന മാത്രമല്ല ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡിലോ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ അതാണ് ഒരു സോഷ്യൽ റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് ഈ വീഡിയോയോടുകൂടി നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ തീരുകയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ലോ തുടങ്ങി ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ വരെ എത്തി അന്നേരം ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൻ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് അടുത്ത വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായി നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വരും അത്ര ഏകദേശം നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോയും നമ്മുടെ വള്ളവുമായിട്ടുള്ള യാത്ര തീരാറായി തിരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമോടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നിർത്തുന്നത് അന്നേരം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അത് ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അന്നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ വള്ളത്തെ തന്നെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്താണ്ട് ഈ കരക്കടുപ്പിച്ചു ഞാൻ എന്താണ്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇത് ആക്ഷനാണ് അന്നേരം സഭയായിട്ടും വള്ളം പുറകോട്ട് പോകും നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് റിയാക്ഷനാണ് അന്നേരം ടു എവറി ആക്ഷൻ There is an equal and opposite reaction. We are going to be able to do the physics of the video in this section. We are going to be able to do the physics of the video in this section.